আজকের অনুষ্ঠানের আমাদের ফোর্থ এবং শেষ প্যানেল ডিসকাশন যার বিষয় হলো বেঙ্গল ডিজিটাইজেশন স্টোরি বা ডিজিটাল বাংলা আমাদের মাননীয় প্যানেলিস্টরা হলেন শ্রী অরুণাভ বন্দ্যোপাধ্যায় ডিরেক্টর অ্যালায়েন্স ব্রডব্যান্ড এবং সুপ্রিয় বিশ্বাস কর্ণধার মাস্টার বুক ইলেভেন এই সেকশনটি এই প্যানেলটি সঞ্চালনা করবেন কন্ডাক্ট করবেন আমাদের সকলের অত্যন্ত পরিচিত ডক্টর কুনাল সরকার আই হ্যান্ড দ্য সেশন ওভার টু ডক্টর সরকার থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ পরমব্রত ভেরি গুড ইভিনিং সুপ্রিয় বাবু অরুণাবাবু ওয়েলকাম টু জি চব্বিশ ঘন্টা উড়ান দেখুন আজকের দিনে বলে যে মানুষের যদি হাতের কাছে জল না থাকে তাও মোটামুটি চলে যায় কিন্তু হাতের কাছে যদি ইন্টারনেট না থাকে যদি ইন্টারনেট কানেকটিভিটি না থাকে তাহলে ব্রডব্যান্ড না থাকে তাহলে মহাবিপদ তো অরুণাবু আমি জানি না আপনি তো আমার আমার চাইতে বয়সে বেশ খানিকটা ছোট আমার এখনও মনে পড়ে কলকাতা শহরে সেই লোকের হাতে পায়ে ধরে একটা কানেকশান জোগাড় করা যে কানেকশানে খানিকটা টেক্সট আসতো কোনো ছবি আসতো না সো ইট ইজ বিন আ লং জার্নি অনেকটা রাস্তা আমরা সেখান থেকে ঘুরেছি সো অ্যাজ সামবডি হু ইজ প্রোভাইডিং দ্য কাটিং এজ ইন্টারনেট কানেকটিভিটি আমাদের শহরে আমাদের চারিপাশে আপনি যদি আপনাদের অভিজ্ঞতাটা আমাদের বোঝান যে সে ইন আ ম্যাটার অফ আ ডিকেড একটা দশকের মধ্যে আমাদের শহরে আমাদের রাজ্যে এই কানেকটিভিটির ব্যাপারটা কিভাবে এগিয়েছে কিভাবে সেটা তার আকার আয়তন কোয়ালিটি টেকনোলজিতে বেড়েছে ওয়ান ডিকেড না আমি আরেকটু পেছনে যাব আমাদের জার্নি অ্যালায়েন্স ব্রডব্যান্ডের জার্নিটা টু থাউজেন্ড থ্রি থেকে শুরু করি আমরা সেই সময় যদি আপনার খেয়াল থাকে বিএসএনএল ওয়াজ দ্য অনলি ইন্টারনেট প্রোভাইডার রাইট এবং সেটাও ডায়াল অ্যাপ কানেকশনে আসতো তো দে ওয়াজ নো অ্যান্ড দেয়ার ওয়াজ নো স্টেবিলিটি এবং আপনি যেটা বললেন যে ওই টেক্সট আসছো ভিডিওস ওয়াজ আউট অফ কোয়েশ্চেন ছবিও মাঝে মাঝে যদি দেখা তো সেইখান থেকে আমাদের শুরু প্রচুর টেকনোলজিক্যাল চেঞ্জ আজকের দিনে অপটিক্যাল ফাইবার প্রতিটা ইউজারের ঘরে পৌঁছে যাচ্ছে করতে করতে স্টেবিলিটি যদি ইন্টারনেটের স্টেবিলিটি লাগে তাহলে আমরা যারা ওয়ার্ল্ড ব্রডব্যান্ডে রয়েছি তারের মাধ্যমে ব্রডব্যান্ড যে ব্রডব্যান্ড বা যে ইন্টারনেট সাধারণভাবে একটু বেশি পপুলার আমাদের থেকে দ্যাট ইজ মোবাইল ইন্টারনেট কিন্তু সেখানে এফিসিয়েন্সি লেভেলটা অনেকটা কম বা বিগ ফাইলস যদি আপলোড করতে হয় আজকের দিনে আমরা জানি যে আইটি ইন্ডাস্ট্রি আমাদের এখান থেকে অল ইন্ডিয়া থেকে তার মধ্যে বেঙ্গল ইজ অলসো আ মেজার পার্ট যেখান থেকে বিগ অফ ফাইলস আর বিং আপলোডেড ফর টু দ্য ফরেন কান্ট্রিজ যেখানে তারা সেটাকে ডাউনলোড করছে এবং তারা সেটা ইউজ করছে তো সেক্ষেত্রে প্রচুর টেকনোলজিক্যাল চেঞ্জ টেকনোলজিক্যাল আপগ্রেডেশন ফ্রম টাইম টু টাইম যেটা আজকের দিনে গ্লোবাল হয়ে গেছে যে গ্লোবালি যে যেখানে যা চেঞ্জ হচ্ছে রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট করে যেটা আসছে সেটাকে আমাদের অ্যাডপ্ট করতে হচ্ছে ফর আ বেটার সার্ভিস বেটার এফিসিয়েন্সি বেটার স্টেবিলিটি অ্যান্ড যেটা বললেন যে আজকের দিনে ইন্টারনেট ব্রডব্যান্ড হ্যাজ বিকাম কাইন্ড অফ অ্যান এসেনশিয়াল কমোডিটি অ্যাবসলিউটলি আমি আমি বিফোর আই গো অন টু সুপ্রিয় বাবু জাস্ট টু আস্ক ইউ যে আমাদের আমাদের দর্শকদের যদি একটা আইডিয়া দেন যে ইউ টু কাস ব্যাক টু টু থাউজেন্ড অ্যান্ড থ্রি যে এই পিরিয়ড অফ টাইমে এই যে ইন্টারনেটের যে গতি যে স্পিড এইটা কীরকম চেঞ্জ করেছে কারণ আমরা আমরা সাত দিন ইউজ করে মানে সাত দিন আগে কি ছিল সেটা ভুলে যাই একজাক্টলি আমরা যখন টু থাউজেন্ড থ্রিতে আমাদের জার্নিটা শুরু করি তখন ইন্টারনেট সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের ধারণা খুব কম ছিল দের ওয়াজ নো রেডি মার্কেট ইট ইস নট লাইক এন এফ এমসিজি প্রোডাক্ট যেখানে এটা রেডি মার্কেট আমি প্রোডাক্টটা নিয়ে গেলাম এবং লোকেশনটা নিয়ে নিল উই হ্যাড টু ডু আ লট অফ অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম ধীরে ধীরে সেটা এবং তার সাথে সাথে যেমন যেমন স্পিড বাড়ে যা কিছু হয় লোকের আস্তে আস্তে ইন্টারেস্ট জাগে অ্যান্ড ডেফিনেটলি আজকের দিনে ওয়ার্ক ফ্রম হোম স্টাডিজ ফ্রম হোম এটসেট্রা হওয়াতে নাও ইট হ্যাজ বিকাম আ নেসেসারি সো নাও এভরিবডি ইজ অ্যাওয়ার অফ ইন্টারনেট অ্যান্ড দ্য ইউজফুলনেস অফ ইট অ্যান্ড ডিজিটাইজেশন চারিদিকে হচ্ছে ব্যাংকিং গভর্নমেন্ট সেক্টর এটসেট্রা সব কিছুতে ডিজিটাইজেশন হবার পরে উইদাউট ইন্টারনেট লাইফ হ্যাজ বিকাম অ্যাবসলিউটলি ইম্পসিবল নাও ইম্পসিবল জল ছাড়া চলবে ব্রডব্যান্ড ব্রডব্যান্ড ছাড়া চলবে না সুপ্রিয় হাওয়াইও নমস্কার
আপনি আমাদের অতি পরিচিত মাস্টার বুকের সঙ্গে জড়িত রাইট তো স্পেশালি ধরুন আমরা আমরা এই যে গত দু বছর যে সময়টা কাটালাম বিশেষ করে অল্প বয়সী ছেলে মেয়েরা অত্যন্ত মানে দে হ্যাভ গন থ্রু অ্যান অল্টার্ড লাইফস্টাইল যেখানে অনেকে হয়তো বাইরে বেরোতে পারেনি তারা বাড়ির মধ্যে ছিল বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে ছিল এবং ডু ইউ থিঙ্ক যে এই রকম একটা পরিস্থিতিতে যে আপনার এই যে অনলাইন গেমিং বা অনলাইন ইন্টারেস্টিং তো এইটা কি আগের থেকে এই দু আড়াই বছরের মধ্যে অনেকটা বেড়ে গেল মানে কত কতটা বাড়লো এটা অনেকটা টু হান্ড্রেড পার্সেন্ট গ্রোথ হয়েছে এটার টু হান্ড্রেড পার্সেন্ট একদম কেন কি আগে যারা মাঠমুখী ছিল মাঠেও এখন অভাব দেখা দিয়েছে আর ঘরমুখী হওয়াতে ইন্টারনেটের উপর প্রভাব বেশি বলছে যেটা উনি বলছিলেন ইন্টারনেটে এখন স্পিড বাড়ার জন্য অ্যান্ড্রয়েডের উপর সবাই প্রেশার পড়ে গেছে এমন কি অনেক সময় অনলাইন ট্রাফিক জ্যামও থাকে সাইটগুলো ওপেন হতে যায় না এতটা ট্রাফিক থাকে অনলাইনে রাইট তো বাট আপনার আপনাদের অভিজ্ঞতাটা কীরকম হলো যে আপনাদের ধরুন এজ গ্রুপ কীরকম কারা আসছে যে তারা কি তারা কি যারা ইউজ করছে তারা কি ক্রমাগত আরও বেশি ইউজ করছে আরও বেশি ইউজ করছে না আমাদের একটা বাউন্ড আছে যে আন্ডার এইটিন আমরা অ্যালাউ করি না আচ্ছা আপার এইটিন যারা আছেন তারা ব্যাংকিং যারা আছে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট অ্যাকাউন্ট হোল্ডার এখানে এন্ট্রান্স নিতে পারে ফার্স্ট ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলতেই হয় তাকে সেই অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে সে আইডি ক্রিয়েট করতে পারবে যে কেউ তো এটা খেলতে পারবে না আচ্ছা মানে এটা এটা সো কল বলতে গেলে ফর দ্য গ্রোন আপস হ্যাঁ একদম এটা লাইক দিস আপনি ডিমার্ট অ্যাকাউন্ট ধরুন আচ্ছা যেমনভাবে শেয়ার মার্কেটে লগ্নি করে সেভাবে এখানে তার প্রেডিকশন তারা সেইভাবে সেইভাবে সেই সেই গেমটা তার স্কিলটাকে সে প্রমাণ করছে যে তার স্কিল ডেভেলপমেন্ট কতটা আছে আপনি যদি খুব শর্টে আমাদের বলেন যে কী রকমের স্কিল একবার ঢুকলে পরে সে কী রকমের স্কিলটা দেখাচ্ছে যে কোনো নতুন ইউজারকে আমরা হান্ড্রেড পয়েন্টস দিই বোনাস হিসাবে সে হান্ড্রেড পয়েন্টসের মধ্যে তাকে একটা টিম ক্রিয়েট করতে হয় লাইভ ম্যাচের মতনই ধরুন এখন একটা কোনো লাইভ ম্যাচ চলছে ইন্ডিয়া নিউজিল্যান্ড তো তার কাছে দুটো বার খুলে যাবে প্যানেল সেখানে লাইভ ম্যাচে যারা আছে সেসব প্লেয়ারদের নামগুলো তারা ভিজিবেল হবে সেই ভিজিবেল প্লেয়ারদের মধ্যে তাকে পারচেস করতে হবে যেগুলো এক একটা পয়েন্ট আছে টেন পয়েন্ট নাইন পয়েন্ট এইট পয়েন্ট সে হান্ড্রেড পয়েন্টসের মধ্যে একটা টিম ক্রিয়েট করতে হবে তো দুপাশে বোথ সাইড টিম তাকে ক্রিয়েট করতে হবে ক্যাপ্টেনশিপও বাঁচতে হবে অনলাইন যেমন অনলাইন সেইভাবে মানে আমরা ছোটোবেলায় যেটা স্বপ্নের একাদশ বানাতাম অনেক সময় ফুটবলে বানাতাম পেলে মারা দোনা দিয়ে একটা আমরা 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 এক্সারসাইজ বুকের পিছনে লিখতাম একদম স্যার ওয়ার্ল্ড ইলেভেন লেখা হতো ওই ওই স্বপ্নের একাদশটাই এখানে আমরা অনলাইনে ক্রিয়েট করে ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে এটা আর্নিং মানিও করতে পারছি সেইভাবেও করা যেতে পারছে একদম আর আমি সুযোগ বুঝে সমালোচনা করছি না বাট উড ইউ সে ইট ইজ অ্যাডিক্টিভ না কেউ যদি অ্যাডিক্ট হতে চায় তো হতে পারে কিন্তু এটা সো ইউ ডোন্ট ইউ ডোন্ট আমরা আমরা কোনো প্রোডাক্ট ক্রিয়েট করতে পারি না এখানে ইন্টারন্যাশনাল যা প্রোডাক্ট ওটাই প্রোডাক্ট আমরা নিজেরা কিছু প্রোডাক্ট ক্রিয়েট করতে পারি না ইচ্ছে চাইলেও আমরা সকাল বিকাল রাত কিচ্ছু করতে পারি দ্যাট দ্যাটস এ ভেরি ইন্টারেস্টিং পার্সপেকটিভ অরুণব আপনাকে জিজ্ঞেস করতে যে এই যে আপনাদের জার্নি হ্যাঁ মানে মোর দ্যান এ ডেকেড প্রায় দু দশক হতে চলছে দু দশক হতে চলছে আর আর এক বছর গেলে পরে এর মধ্যে হোয়াট অ্যাবাউট দ্য পেনিট্রেশন যে আমরা কতটা পৌঁছতে পাচ্ছি এই ওয়ান সেকেন্ড রেফারিং টু দ্য কোভিড টাইম আমরা নানান রকম সংখ্যা চারদিকে দেখছি কেউ বলছে আমাদের ইন্টারনেট পেনিট্রেশন ন পার্সেন্ট কেউ বলছে পনেরো পার্সেন্ট কেউ বলছে শহর থেকে বেরোলে খুব খারাপ হতে পারে যে উই হ্যাভ আ লট অফ ক্যাচিং আপ টু ডু তো এখন রাফলি কতটা আমরা পেনিট্রেট করছি আর আপনাদের ফিউচার প্রজেকশানস কীরকম মানে কোন দিকে আমরা যেতে চলেছি আর কি উইচ ওয়ে আর উই গোয়িং এই মুহূর্তে ইন্টারনেট যেটা আপনি বললেন ভেরি প্রেডিক্টেবলি যে আর্বান এরিয়াতে অনেক বেশি কনসেনট্রেটেড বা সেখানকার ইউজার অনেক বেশি আছে ওয়ারাজ রুরাল এরিয়াজে আমরা অনেকখানি গেছি অ্যাটলিস্ট ওয়েস্ট বেঙ্গলে প্রায় সব কটা ডিস্ট্রিক্টে আমাদের ফুটপ্রিন্ট আছে এবং যত অনেকগুলো জায়গায় রুরাল বেল্টে আমরা আছি রুরাল বেল্টের একটা প্রবলেম হচ্ছে যে অ্যাকচুয়ালি দেয়ার ইজ আ ল্যাক অফ ইনফ্রাস্ট্রাকচার সেটা তার কারণ হচ্ছে এখানে যেহেতু আমরা ওয়ার্ল্ড ব্রডব্যান্ডে আছি তো আমাকে ব্যান্ডউইডটা ক্যারি করে নিয়ে যেতে হচ্ছে টিল দ্য ইউজার্স প্রেমাইস 
রাইট তো সেক্ষেত্রে একটা নেটওয়ার্কের ব্যাপার আছে এবারে উইথ দ্য ইউসেজ উইথ দ্য ইনক্রিজ অফ ইউসেজ অ্যান্ড ইউজার্স প্রায় প্রত্যেকটা জায়গায় যে আন্ডারগ্রাউন্ড পাথগুলো রয়েছে দ্যাট হ্যাজ দ্যাট ইজ বিকামিং স্যাচুরেটেড ওখানে নতুন করে পাথ বানানোর প্রয়োজন আছে রাইট অফ ওয়ে নিয়ে আজকে অল ইন্ডিয়াতে প্রচুর আলোচনা হচ্ছে মিনিস্ট্রি লেভেলে এবং সেটা এবং রাইট অফ ওয়ে মানে প্র্যাকটিক্যালি আমার পারমিশন দেওয়া ফ্রম দ্য গভর্নমেন্ট লেভেল যেখানে আমরা আন্ডারগ্রাউন্ড পাথ তৈরি করতে পারব এবং যেহেতু আমাদের এখানে আজ যদি কলকাতা শহর ধরি কলকাতা শহরে আন্ডারগ্রাউন্ড পাথ তৈরি করবার মতো অবস্থাই নেই আমরা এই নিয়ে অনেকবার মিটিং টিটিং করেছি কলকাতা শহরে কলকাতার মেয়র আমাদেরকে আরও ক্যাপাসিটি বাড়াতে হবে আমাদের বাড়াতে হবে পরিষ্কার হচ্ছে যে ট্রাফিক বাড়লে রাস্তা বাড়াতে হয় রাস্তা চওড়া করতে হয় দ্য সেম লজিক এমপ্লাইজ ইউ যে আমাকে পাথটা বাড়াতে হবে আরো বিকজ ইউজার আরো ডেটা ক্যারি করতে হবে আরো ডেটা ক্যারি করতে হবে কদিন আগে টঙ্গাই সুনামি হলো তো দি আন্ডার সি কেবল গট স্ন্যাপ তাই না ওই আন্ডার সি কেবল যে সুনামিতে স্ন্যাপড হয়েছিল বলছে ওটাকে লোকেট করে মেরামত করতে এক মাস সময় লাগবে এর এর আগেও এটা হয়েছে অ্যান্ড এটা হটে থাকে তাই জন্যেই যে কজটা রয়েছে মানে যাদের অ্যাকচুয়ালি গেটওয়েজ রয়েছে তারা তাদের কাছে মাল্টিপল গেটওয়েজ থাকে যে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট আপনি কি দেখছেন যে আমাদের স্প্রেড হচ্ছে আমরা শহরের বাইরে যেতে পারি নিশ্চয়ই হচ্ছে স্প্রেড হচ্ছে আমাদের যদি আর একটু ইনফ্রাস্ট্রাকচারগতভাবে একটু যদি কোথাও সাহায্য পাই সরকারি লেভেল থেকে মানে আমাদের যদি রেড টেবুজিমের ভেতরে এতটা না পড়তে হয় যদি আমরা রাইট অফ ওয়েটাকে আরও মসৃণ করতে পারি তাহলে ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড গ্রোথ উইল বি মাছ ফাস্ট দ্যাটস এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট যে ইউ সি দিস টু বি আ গ্রোথ এরিয়া কান্ট্রি ইজ আ ভেরি বিগ ফার্স্ট কান্ট্রি এর আগে একজন একজন বক্তা বলে গেলেন যে ছাব্বিশ কোটি পরিবার যদি আমি ধরে নিই তাহলে তো তাহলে ইটস হিউজ অ্যাপসলিউটলি তো পৌঁছতে হবে মানে আমি যদি ছাব্বিশ কোটি পরিবার ধরি তাহলে আমার মনে হয় পুরো ইউরোপের থেকে বেশি হয়ে যাবে সুপ্রিয় আমরা যখন এই অনলাইন গেমিং সফটওয়্যার এটসেট্রা এই কথাগুলো ইন দ্য ইন্ডিয়ান কনটেক্সট ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে আমরা যখন এগুলো আলোচনা করি আমরা স্বভাবত আমাদের হয়তো ঠোঁটের গোড়ায় যে নামগুলো চলে আসে সেটা হচ্ছে হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং ইন ব্যাঙ্গালোর হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং ইন পুনে হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং ইন হায়দ্রাবাদ সেইখানে কি আপনার মনে হয় যে আপনারা যেরকম ইনিশিয়েটিভ নিয়েছেন যে আপনার কি মনে হয় যে আমরা পশ্চিমবঙ্গে কলকাতাতেও আমরা উই আর উই আর মেকিং এ নেম ফর আর সেলস যে আমরাও এস্টাবলিশড হচ্ছি অনেকটাই বেশি করে হচ্ছি তার কারণ আমাদের এখানে লোক সংখ্যাটা অনেকটা মেজার তো আমাদের লোক সংখ্যাটা বেশি আর অনেক বেশি রাইট আর আমরা একটু বেশি পর্যায়ে বাইরেকে প্রাধান্য দিই কিন্তু লোকালে যখন আমরা হাতের কাছে পেয়ে যাব তখন আর বাইরে যাওয়ার প্রবণতা অতটা থাকবে না আমার এই ব্যবসাটাকে রোল মডেল হিসেবে এখন নেওয়ার ইচ্ছা আছে কেনোপিভাবে যেমন আমরা অনেক সময় সিম বিক্রির জন্য একটা স্টল দিই সেরকমভাবে আমরা গেমিং প্ল্যাটফর্মটা বোঝানোর জন্য অনেক শহরের মধ্যে কেনোপি লাগাবো তাতে কি সুবিধা হবে কি হবে এটা গেমিং অ্যাওয়ারনেস অনেক বাড়বে কারণ গেমিং প্ল্যাটফর্মে অনেকে মার্কেটে এসছে যেগুলো অ্যাডিক্টেড গেম কিন্তু সেখানে কোনো রিয়েল মানি কোনো ট্রানজেকশন হয় না কিন্তু সেই অ্যাডিকশানে অনেক বাচ্চার জীবন নিয়েও চলে যাচ্ছে আমরা শুনতে পাচ্ছি সেই গেমগুলো এই প্ল্যাটফর্মে বলা উচিত না সেই নামগুলো কিন্তু সেগুলো নিয়ে ফায়ারিং গেম এরকম অনেক গেম চলছে কিন্তু এখন গ্লোবালাইজেশনের জন্য যেমনভাবে ক্রিপ্টো কারেন্সি থাবা বসিয়েছে ইন্ডিয়াতে তো আজকে না হোক কালকে ক্রিপ্টো কারেন্সি আরও বেশি পপুলার হতে চলেছে তো আমাদের এই গেমিং প্ল্যাটফর্মের মধ্যে এমন আছে কি রিয়েল মানির আপনি আপনি ক্রিপ্টো কারেন্সির কথা বললেন বলে আই থিঙ্ক এই যে আমরা আলোচনা করছি না এখন গেমিং নিয়ে বোধ ইন দিস ভেরি উইক বা গত দু সপ্তাহের মধ্যে আমি শুনলাম তীব্র প্রতিযোগিতা হচ্ছে মাইক্রোসফট আর সোনির মধ্যে তাই না বিভিন্ন বিভিন্ন গেমিং হার্ডওয়্যার সফটওয়্যার এইসব নিয়ে তো আমাদেরও কি আমাদের ভারতবর্ষে কি আপনারাও কি ওরকম প্রতিযোগিতা ফেস করছেন না এখানে অতটা ম্যানিপুলেট করার লোক নেই ওগুলো অ্যাবার্ডই আছে কিন্তু এখানেও ওর তার হিস্সা হিসাবে আমরা কেউ না কেউ রিপ্রেজেন্টেটিভ আছি রাইট আপনাদের আপনাদের বললেন যে এখন টু হান্ড্রেড পার্সেন্ট গ্রোথ হয়েছে তো ধরুন যখন আমাদের পরিস্থিতিটা আরও স্বাভাবিক হবে হবে আপনারা কি প্রিডিক্ট করছেন যে আপনাদের গ্রোথ ট্র্যাজেক্টেরিয়া এরকম থাকবে 
গড়তে আরও বাড়বে কারণ আমাদের সামনে যারা আছে সেটা চায়না এশিয়াতে চায়নার থেকে আমরা সেকেন্ড পজিশনে আছি কিন্তু এটা টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি টুর মধ্যে আমরা মনে হচ্ছে ওদের ছাপিয়ে চলে যাবো বাহ ভেরি গুড অরুণাম ইউ আর প্রোভাইডিং মানে বাগানে জল দেবার মতো আর কি ইউ আর প্রোভাইডিং দ্য বেসিক ইনগ্রিডিয়েন্ট দ্য বেসিক টেকনোলজি ফর অল দ্য ডেটা আইটি ইন্ডাস্ট্রি যেটা আমরা চারদিকে দেখছি তো আপনি আমাদের স্টেটে আমাদের আমাদের স্টেটের বিভিন্ন জায়গায় এখন কলকাতার বাইরেও অনেক জায়গায় আইটি পার্কস এটসেট্রা এরকম হচ্ছে তো ওভারঅল এই ইনফরমেশন টেকনোলজি বিকজ অ্যাজ আ ডেটা ক্যারিয়ার প্রোভাইডার আপনি কীরকম দেখছেন হাউ ডু ইউ হাউ ডু ইউ অ্যাসেস দ্য সিচুয়েশন আমি একটু আগেই বললাম যে আজকের দিনে এফিসিয়েন্ট স্টেবল স্টেডি ব্রডব্যান্ডের দরকার তার কারণ হচ্ছে যে এখান থেকে আমাদের প্রচুর আইটির ছেলেরা ছেলে মেয়েরা তারা এখান থেকে ভালো ভালো সফটওয়্যার টু দ্য এক্সটেন্ট দ্যাট সে সুইজারল্যান্ডের ব্যাংকিং সফটওয়্যার এখান থেকে তৈরি হয়ে আপলোড হয়ে ওদের দেশে যাচ্ছে ওরা সেটাকে ডাউনলোড করে সেটাকে ইউজ করছে তো তাই জন্য আইটি যেহেতু এর আগে আরও অনেক বক্তা ছিলেন যারা বলে গেছেন যে মেধার আমাদের দেশে কোনো অভাব নেই যেটা অভাব ছিল বা এখনও যেটা কিছুটা ফিল করা যায় যে এমপ্লয়মেন্ট বা কর্মসংস্থানের তা আজকের ছেলেরা এতটাই ইন্টেলিজেন্ট আজকের জেনারেশন এতটাই ইন্টেলিজেন্ট দে আর ফাইন্ডিং দে আর ওন স্কোপ অফ ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড ওই অনেকটাই ওয়ার্ক ফ্রম হোম করে বা কোথাও একসঙ্গে বসে একটা গ্রুপ করে দে আর ক্রিয়েটিং দিস স্কোপ ফর দ্যাম সেলস অ্যান্ড দে আর ডুইং প্রটি ওয়েল তো সেহেতু আইটি ইন্ডাস্ট্রি হয়তো বড় বড় নাম এখানে সেই এই এই মুহূর্তে তেমনভাবে নেই যদিও সব কটাই রয়েছে বাট স্টিল এরা কিন্তু নিজেরাই এক একটা ছোট ছোট এন্টারপ্রনিয়র হিসেবে কাজ করে দে আর গ্রোয়িং অ্যান্ড অ্যান্ড ইটস আ ভেরি পজিটিভ সাইন আপনি কি আপনি কি এটা ফোর্সই করেন যে আইটি ইন্ডাস্ট্রির গ্রোথ নিড নট বি লিমিটেড টু বিগ সিটিস ডু ইউ ডু ইউ এগ্রি উইথ দ্যাট ইয়েস বিকজ অ্যাকচুয়ালি ইউ নিড দ্য এক্সপার্টিস দ্য স্কিল রাইট and you can create a software or anything a, you know software related things from anywhere in, even in a remote village corner if you have provided you have a stable internet broadband connection over there so important that so is important. that important very important supriyo amader urunabo kotha prosonge bolchilen about all the young people jara kaaj korche jara software toiri korche korche আপনি যে এরকম একটা বেশ কি বলবো একটা নতুনত্ব একটা নতুন লাইনে ইনফরমেশন টেকনোলজি বেস কাজ করছেন আপনার এই কাজ করা ছেলে মেয়েদের পেতে তাদের এক্সপার্টিস পেতে আপনারা কি বলেন প্রোগ্রামার কোডার এটসেট্রা সফটওয়্যার হ্যাঁ যারা যারা ডিজাইনার এইসব ছেলে মেয়েদের আমাদের এক্সপার্টিসের আমাদের কি রকম মানে আমাদের পশ্চিমবঙ্গে কলকাতায় আপনি পাচ্ছেন না না এখনো গেমিংয়ের জন্য ডেভেলপার ওয়েস্ট বেঙ্গলে এখনো পারফেক্ট নেই গেমিং প্ল্যাটফর্মের জন্য ডেভেলপার এখনও আমরা বাইরে থেকে হায়ার করতে হয় রাইট অন্য সফটওয়্যার অন্য লেভেলের জন্য সফটওয়্যার আছে অনেক ডেভেলপার আমাদের ভালো ভালো ডেভেলপার আছে কলকাতাতে আছে ফ্রিল্যান্সে কাজ করছে বা কোম্পানিগুলোতেও জব করছে কিন্তু গেমিং প্ল্যাটফর্মের জন্য আমাদের ভালো হায়ার করতে হয় বাইরে থেকে তা আপনি কি আপনারা কি ট্রেন করছেন ছেলে মেয়েদের না আমরা করছি না আমরা কোনো না কোনো কোম্পানির থেকে আমরা দিয়ে দিই যে এটা আমাদের লাগবে তো ওরা সেটা বানিয়ে দেয় তো আপনারা ট্রেনিংয়ের দিকেও আর কি কারণ ছেলে মেয়েদের তো না এরকম আমাদের লাগে না আমরা কোনো একটা কোম্পানিকে জবটা দিয়ে দিই ওরা ওই কাজটা তুলে দেয় সেখানে ওদের কাছে ডেভেলপার রাখা আছে ওরা হায়ার করেই রেখেছে রাইট ভেরি গুড ভারতবর্ষে বলে যে ইনফরমেশন টেকনোলজি কন্ট্রিবিউট টেন পারসেন্ট টু ইন্ডিয়ান জিডিপি তো আমি দেখছিলাম যে পশ্চিমবঙ্গের জিডিপি হিসেবে যদি দেখি আমরা একটু পিছিয়ে আছি তো ডু ইউ থিঙ্ক যে আমরা আমরা উই ক্যান উই ক্যান ক্যাচ আপ উইথ রেস্ট অফ দ্য কান্ট্রি যে একটা ব্যাপার হচ্ছে আমাদের এখান থেকে অনেক স্কিলড ছেলে মেয়ে তারা মানে বাংলার ছেলে বাংলায় পড়াশোনা মানে ওয়েস্ট বেঙ্গলে পড়াশোনা করেছে ওয়েস্ট বেঙ্গলের একাডেমিস থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়েছে হয়ে তারা চাকরি সূত্রে সূত্রে অন্যান্য স্টেটে চলে গেছে বা বিদেশে চলে গেছে দে আর কন্ট্রিবিউটিং মেজরলি এখানে থেকে কাজ করার সেরম যদি স্কোপটা বাড়ানো যায় আর যেটা আজকের দিনে আস্তে আস্তে হচ্ছে যেটা আপনাকে বললাম যে স্মল গ্রুপ অফ বয়েজ অ্যান্ড গার্লস দে আর ফর্মিং দেয়ার ওন কোম্পানি অ্যান্ড দেয়ার ইউ নো লাইক creating great softwares 
সেটা হয়তো আস্তে আস্তে এই ট্রেনটা যদি বাড়তে থাকে দেন শিওর উইল আমার মনে হয় সেটাই আই থিঙ্ক দ্যাট শুড বি দ্য ভিশন ম্যাপ ফর দ্য ফিউচার রাইট যে আপনারা যত ব্যান্ডউইড দেবেন আপনারা যত দ্য বেসিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার দেবেন সুপ্রিয়র মতো লোকেরা যত তাদের ইনোভেশন আর ডিফারেন্ট প্ল্যাটফর্মস প্রোডাক্টস নিয়ে আসবে আমাদের ছেলে মেয়েরাও নিশ্চয়ই আরও প্রস্তুত হবে বর্তমানের জন্য এবং ভবিষ্যতের জন্য ফর ইন ডিজিটাল অ্যান্ড ইনফরমেশন টেকনোলজি ইন আওয়ার স্টেট ইন আওয়ার সিটি টু মুভ ফরওয়ার্ড থ্যাংক ইউ সো মাচ আপনাদের অনেক অনেক ধন্যবাদ আজ সময় দেবার জন্য থ্যাংক ইউ টু জি চব্বিশ ঘন্টা থ্যাংক ইউ টু উড়ান নমস্কার গুড ইভনিং থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ডক্টর সরকার থ্যাংক ইউ মিস্টার বিশ্বাস থ্যাংক ইউ মিস্টার ব্যানার্জি অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে এই ডিজিটাল বাংলা নিয়ে খুব ইনসাইটফুল একটা আলোচনা আমরা এতক্ষণ ধরে শুনলাম এখন নিউজ দেখুন আপনার সময় মতো আপনার হাতের মুঠোয় রাজ্য দেশ দুনিয়া ডাউনলোড করুন জি চব্বিশ ঘন্টা অ্যাপ এক ক্লিকেই পান সব আপডেট